வணக்கம் சிநேகிதியின் மனதில் உறுதி வேண்டும் எல்லாத்துலேயுமே முயற்சி நம்ம முயற்சி கண்டிப்பாக வேணும் முயற்சி விட்டுட்டோம் அப்படின்னா வாழ்க்கையில் மூச்சு விடுறதும் முயற்சி விடுறதும் ஒன்று தான் மூச்சு நின்று போச்சு அப்படின்னா எப்படி வாழ்க்கை முடிஞ்சு போச்சோ அதே மாதிரி முயற்சி நின்று போச்சுன்னா வாழ்க்கை முடிஞ்சு போச்சு கை கால் அசையிறது மட்டும் இல்லை உங்ககிட்டேயும் எங்கிட்டேயும் சம்மதமே கேட்காம மனது முடிவெடுத்து மூச்சை எப்போ உள்ளே எடுக்கணும் மூச்சை எப்போ விளை விடணும் அப்படின்னு அது முடிவு பண்ணி நமக்காக காத்து நிற்காமல் பண்ணிட்டுருக்கு இல்லையா அதே மாதிரி மனசும் முயற்சியை கண்டிப்பாக விடக்கூடாது அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைங்க அவங்கவுங்க வாழ்க்கையில் விதி நடக்கிற மாதிரி நடக்கும் இதெல்லாம் நம்ம முயற்சி நம்ம கையிலையாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது ரொம்ப அழகாக தான் இருக்குது புறநானூறும் அதை தான் சொல்லுது நதி வழிபடும் புனை போலாங்கே விதி வழிபடும் நம்ம நதியில் போகக்கூடிய அந்த படகு அந்த ஓடம் இல்லை அதில் போகக்கூடிய ஒரு மரம் அதுக்கு எப்படி திக்கு தசை தெரியாதோ அந்த மாதிரி நாமளும் விதி வழி போவோம் அவ்வளோதான் இதில் என்ன பெருசாக இருக்க போகுது அதில் போகக்கூடிய ஓடம் மாதிரி வாழ்க்கை அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் நின்று நில்லு அப்படின்னா நிற்க போதா இல்லை ஓடுனா ஓட போதா இது ரொம்ப அழகான ஒரு ஃபிலாசபி இல்லைன்னு சொல்லவே இல்லை நல்லா தான் இருக்குது இந்த தத்துவம் ஆனால் அதை கொண்டு வந்து பக்கத்தில் வச்சிங்கன்னு வைங்க வள்ளுவன் ஒத்துக்கவே மாட்டார் என்ன சொல்லுவார் இல்லை இல்லை மெய் வருத்த கூலி தரும் அவ்வளோவே தான் முயற்சி பண்ணினீங்க அப்படின்னா நீங்கள் எதிர்பார்த்த பயன் கிடைக்கிதோ இல்லையோ உங்களுடைய மெய் வருத்த கூலி தரும் அதுக்காக எவ்வளோ உழைச்சிங்களோ அந்த கூலி கண்டிப்பாக கிடைக்கும் முயற்சி திருவினையாக்கும் ஆமாம் நல்ல விஷயங்களுக்கு முயற்சி வேணும் அது இல்லைன்னா முடியாது ஆனால் என்ன பண்ணுறோம் தெரியுமா இதுக்கு ரெண்டுக்கும் இடையில் ஒரு அழகான ஒரு பேலன்ஸ் இருக்குது அந்த பேலன்ஸ் தான் நமக்கு விட்டு போயிடுது முயற்சி பண்ணுறோம் முயற்சி பண்ணுறோம் முயற்சி பண்ணுறோம் அப்படின்னு எதுக்கு பேர் முயற்சின்னு கூட தெரியாமல் எதை நோக்கின முயற்சின்னு கூட தெரியாமல் ஓட ஆரம்பிக்கிறோம் ஊர் பூரா ஒரே ஒரு ஓட்டப்பந்தயத்தில் கூட தான் இருக்கும் இந்த ஓட்டப்பந்தயத்தில் முன்னால் ஓடுறவங்களாக இருக்கலாம் பின்னால் ஓடுறவங்களாக இருக்கலாம் எங்கே ஓடுறோம்னு தெரியாமல் நடுவில் சிக்கினவங்களாக இருக்கலாம் ஓரத்துலேருந்து ஓட்டப்பந்தயத்துலேருந்து தள்ளப்பட்டவர்களாக இருக்கலாம் இல்லை வேறு எங்கேயோ நடந்துட்டு போனவங்களை இழுத்து உள்ளே போட்டு அவங்களும் வேறு வழி இல்லாமல் ஓடுறவங்களாக இருக்கலாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க திஸ் இஸ் ஆஃப்டர் ஆல் அ ரேட் ரேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எலிகள்லாம் ஓடக்கூடிய இந்த பந்தயம் தான் எங்கே போய் நின்னாலும் பந்தயம் முடியும் நாம் எலிங்கிறதுல மட்டும் மாற்றமே இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி வருத்தப்படுறவங்களும் நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட நான் இதையே தான் கேட்கணும் ஆ யூ த பாஸ் நீங்கள் தான் எஜமானனா இது என்ன கேள்வி நான் தான் எஜமானன் நான் வீட்டுக்கு தலைவனாக இருக்கிறதையோ தலைவியாக இருக்கிறதையோ சொல்லவே இல்லை நம்மளுடைய இந்த ரேஷன் கார்டில் இருக்கும் இல்லையா குடும்ப அட்டையில் யார் தலைவன் அந்த மாதிரி தலைவனே கேட்கல உங்களுடைய வாழ்க்கை இந்த வாழ்க்கைக்கு நீங்கள் தான் தலைவனா அப்படின்னு கேட்குறேன் உங்கள் பொறுப்புக்குள்ளே தான் அந்த வாழ்க்கை இருக்கா உங்கள் கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே தான் அந்த வாழ்க்கை இருக்கா நில்லுனா அது நிற்குமா ஓடுனா அது ஓடுமா கேள்விகள் கொஞ்சம் முரணாக உங்களுக்கு தோணுது இல்லையா இதெல்லாம் யோசிச்சது இல்லை காலையில் எழுந்திரிக்கிறோம் வேலைக்கு போகிறோம் திரும்பி ஓடி வரோம் வேலையில் என்ன பண்ணணுமோ அதெல்லாம் பண்ணுறோம் எத்தனை மணி நேரமோ அத்தனை மணி நேரம் பண்ணணும் இல்லை முடியலையா கொஞ்சம் அதிகமாக கூட பண்ணுறோம் திரும்பி வரோம் வீட்டு வாழ்க்கைக்குள்ளே வந்துடும் மறுபடியும் ஒரு நாள் மறுபடியும் ஒரு நாள் ஈச் டே இஸ் அன் அதர் டே அப்படிமோ திங்கள் செவ்வாய் புதன்னு பெயர் கொடுத்துருந்தா கூட ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு இரவும் பகலும் வந்து போனால் கூட ஓட்டத்தில் எந்த மாற்றமும் இல்லை ஏன் ஓடுறோம் அப்படிங்கிற ஒரு நினைவும் இல்லாமல் இருக்குது இப்படியே தான் ஒரு மரத்தடியில் நின்று ஒரு ஆள் அங்கேயும் எங்கேயும் போகிறவங்களெல்லாம் பராக்க பார்த்துட்டு நின்றுட்டு இருந்தார் அவருக்கு அதற்கான வசதி இருந்தது அதற்கான வாய்ப்பு இருந்தது வயதும் இருந்தது வேலை எதுவும் இல்லாமல் போகிறவங்க வரவங்களெல்லாம் அப்படியே பார்த்துட்டு நின்ன போது தலை தெரிக்கிற வேகத்தில் ஒரு குதிரை அந்த குதிரை மேலே ஒருத்தர் உட்காந்துருக்காரு பார்த்தாலே குதிரை ரொம்ப பெரிய குதிரையாக இருக்குது ரொம்ப அழகாக இருக்குது ரொம்ப வலுவுள்ளதாக இருக்குது சீவி சீவி உடம்புலாம் அப்படியே மினுங்குதுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா மின்னக்கூடிய மாதிரி அவனுடைய தோல் அவ்வளோ மின்னு மின்னு மின்னுக்கக்கூடிய மாதிரி தோல் இருக்குது ஹைலி பாலிஷ் அப்படிமா மீன் நல்ல உரமாக ஊட்டம் கொடுத்து வளர்க்கப்பட்ட ஒரு குதிரை தான் பார்த்தாலே கண்ணுபட்டுற போல் இருக்குது மேலே உட்காந்துருக்கக்கூடிய நபராக அவர் அந்த குதிரைக்கு பொருத்தமான ஒரு நபராக இருக்கார் இப்படிப்பட்ட வலிமையான உடல் ஆரோக்கியம் உள்ளவங்களால் தான் இப்படிப்பட்ட குதிரையில் உட்கார முடியும் அவங்க தான் உட்காரணும் பொருத்தணும்னு இருக்கு இல்லையா அப்படின்னு பார்க்குறவனே நினைக்கிறோம் இந்த குதிரை வேகமாக வந்துட்டுருக்கு கண்ணு கெட்டின தூரத்துலேருந்தே அது புழுதி பரப்பி வந்துட்டுருக்கதை பார்த்தாரு கொஞ்சம் மெதுவாக இவங்கிட்ட வரும்போது கொஞ்சம் நிதானப்பட்ட மாதிரி இருக்குது ஆனாலும் சாதாரண வேகத்தோடு கொஞ்சம் வேகமாக தான் இருக்குது அதனுடைய கழிவால கயிறு இவர் கையில் இருக்குது இருக்குன்னு தான் பேர் கீழே இருந்து இந்த மரத்தடியில் நிற்கக்கூடிய இந்த நபர் குதிரை மேலே உட்காந்துருக்க அவர்கிட்ட கேட்குறாரு எங்கே போகிறீங்க இவ்வளோ அவசரமாக பறந்து பறந்து எங்கே போகிறீங்க அப்படின்னு கேட்ட உடனே போகிற போக்கில் வேகத்தில் காதில்
என்ன இல்லை தெரியுமா எங்கே ஓடுறோங்கிற இலக்கு இல்லை இத்தனை சொத்து சேர்த்தா நிறுத்திடுவோமா இத்தனை கம்பெனிகளை வளைச்சு போட்டால் நிறுத்திடுவோமா கண்டிப்பாக இல்லை இத்தனை ஆரோக்கியம் இருந்தால் நம்மளை பார்த்துக்கிறது நிறுத்திடுவோமா இல்லை முயற்சி அப்படிங்கிற வார்த்தையை முழுமையாக புரிஞ்சுக்காததுனால இந்த குதிரை மேலே உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த நபர் எங்கே போகிறீங்க அப்படின்னு கேட்ட உடனே குதிரையைத்தான் கேட்கணும் அப்படின்னு சொன்ன பதில் மாதிரியே தான் நாமளும் இருக்கும் வி ஹவ் நெவர் பீன் த பாஸ் நாம் நம்மளுடைய எல்லா செய்கைக்கும் பூரணமான பொறுப்பை இன்னும் எடுக்கலை ஓடுற வரைக்கும் ஓடட்டும் சார் கேட்டு பாருங்களேன் யாரையாவது எப்படி இருக்கீங்க சார் எப்படி போயிட்டுருக்கு வாழ்க்கை வாழ்க்கை ஓடிட்டுருக்கு சார் ஓடுற வரைக்கும் ஓடட்டும் சார் அது ஒருவேளை நீங்கள் பணி நிறைவு எடுத்ததுக்கப்புறம் கூட ஓடிட்டு இருக்கலாம் பணி ஓய்வு எடுத்தாச்சு இனி நீங்கள் உட்காருங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது கூட விடாமல் ஓடக்கூடிய நபராக இருக்கலாம் இல்லைங்க சொந்தமாக பிஸ்னஸ் பண்ணுறேன் இதில் பணியாவது ஓய்வாதுங்க அடுத்த தலைமுறை வந்து கையிலேருந்து வாங்கி பொறுப்பெடுத்துக்கிற வரைக்கும் ஓடித்தானே ஆகணும் சொல்கிற குரலில் உற்சாகம் இல்லை சளிப்பு தான் இருக்குது குதிரை ரொம்ப அழகாக இருக்குது உட்காந்துருக்கக்கூடிய நீங்களும் ரொம்ப வலிமையோடு இருக்கீங்க ஆனால் ஒன்றும் புரிஞ்சுக்கோங்க இன்னும் குதிரையின் கடிவாளம் உங்கள் கையில் தான் இருக்கும் வாழ்க்கையில் எதையெல்லாம் உங்களால் கட்டுப்படுத்த முடியுமோ எதையெல்லாம் உங்களால் மடைமாற்றம் செய்ய முடியுமோ எதையெல்லாம் சரிப்படுத்த முடியுமோ அதன் மேலே பூரணமான பொறுப்பும் அதற்கான உத்தரவாதமும் கட்டுப்பாடும் உங்கள் கையில் இருக்கணும் இல்லை அப்படின்னா குதிரை ஓடுற ஓட்டத்துக்கு நாமளும் ஓடினோம் வைங்க வாழ்க்கை எங்கேயாவது போய் மோதி நிற்கும்போது திரும்பி பார்த்தா நம்ம எழுப்பின புழுதி தான் கண்ணுக்கு தெரியுமே தவிர அந்த வாழ்க்கையினுடைய பொருள் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாமல் போயிடும் உழைக்கிறதுக்கு நேரம் இருக்கிற மாதிரியே ஓய்வெடுக்கவும் நேரம் இருக்குது ஓடுறதுக்கு நேரம் இருக்கிற மாதிரியே உட்காரதுக்கும் நேரம் இருக்குது குதிரையோட கடிவாளத்தை இனி கையில் எடுத்துக்கோங்க இது உங்கள் வாழ்க்கை நீங்கள் வாழ போகிறீங்க நீங்கள் சொல்கிறபடி தான் இந்த வாழ்க்கை உங்கள் கிட்டே கேட்கும் உங்களால் எதெல்லாம் கட்டுப்படுத்த முடியுமோ அதை பற்றி மட்டும்தான் சொல்கிறேன் முயற்சி கண்டிப்பாக திருவினை ஆக்கும் இல்லைன்னு சொல்லலை ஆனால் ஓய்வெடுக்கிறதும் இந்த முயற்சிக்கு இன்னும் அர்த்தத்தை கொடுக்கும் கண்டிப்பாக இதை இன்னொரு தடவை முயற்சி செய்து பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்